Красная больница так в Волкинсе называют свою поликлинику. Зданию 115 лет. Личные средства в строительство богодельни для бедных вложили два купца – Александр Сазыкин и Василий Калашников. Проектировал здание знаменитый архитектор Иван Черушин. Когда последний раз ремонт был, и план составляли, вот, план проект для поликлиники – я так понимаю, что в 1972 году, что ли, последний ремонт был. За вход поликлиники показывают технический паспорт здания. После масштабной реконструкции почти полвека назад здесь разместили поликлинику. По проекту она рассчитана на 440 посещений в день. На деле здесь каждый день принимают более тысячи пациентов. Поликлиника не может кому-либо нравиться. Она просто необходима. Вот поэтому приходим. По необходимости приходим ведь сюда. Вы зайдите в туалет, посмотрите, какой страшный. В поликлинике нет своего даже буфета. А врачам тоже нужно кушать. Элементарно. Также раньше был здесь кабинет физической физкультуры. Сейчас его нет. Просто нет возможности его сделать. У нас получается рядом кабинет инфекциониста и рядом кабинет процедурный. Кто-то идет с инфекцией, а кто-то идет на уколы. Преимущество старого здания – высокие потолки и широкие коридоры. Но вот сами кабинеты врачей крохотные, рассказывает доктор Валентин Воронцов. Здесь он работает с 70-х годов. Все кабинеты приспособлены, рентгеновские тоже. Ну, конечно, хотелось бы их получше, современные, аппаратура, чтобы современная была. Эти аппараты у нас еще по проекту, и они еще... Ну, устаревший аппарат уже все равно, менять пора уже их. Отслужили они свой срок. Внутренние кабинеты и помещения мы ремонтируем, содержим, стараемся их в хорошем состоянии. Но кровля в этом историческом здании, она имеет свою конфигурацию, и ремонтировать ее сложно. И фундамент, это подвальное помещение, все коммуникации, они тоже очень много лет уже не менялись, и поэтому, конечно, требуют замены и капитального ремонта. Новую поликлинику и врачи, и их пациенты ждут уже давно. Два года назад начались проектные работы. На сегодня вся документация, чтобы приступить к строительству, уже готова. Решен и финансовый вопрос. Новое здание будут возводить по национальному проекту здравоохранения, который реализуется по инициативе президента страны. Входные группы у нас располагаются прямо с уровня земли. Да? Ни ступеней, ни подъемов, ничего нет. Вот. Интересно, да? Вот это дизайнерское решение архитектурное. Самое главное – это внутри, еще раз. Это наполнение, это планировки, это кабинеты и все, что связано с приемом и обслуживанием людей. Строится новое здание будет неподалеку от действующей поликлиники. Начало строительства этого объекта также запланировано на апрель текущего года и сроком завершения в октябре следующего. Ориентировочная стоимость – Строительство объекта составит 560 миллионов. Что будет с созданием Красной больницы после переезда? Вопрос пока открытый. Это памятник регионального значения. Его обязательно сохранят. Оксана Хурякова, Светлана Буланова, Юрий Дроздов. Новости.